，官爷，官爷，官爷您这劳烦通报，总章衙门原主事，特来给魏远侯贺喜。夫人，小人江云奉主事之命，特来向夫人和梁大人贺喜。我们家有什么喜事？哎，当然是梁大人的纳妾之喜啊！纳妾？哟，怎么，您还不知道呢？梁毅从来不近女色，婚嫁大事，也是一拖再拖，怕你们是搞错了吧？绝对不可能。昨天晚上，我们大人建议戏班歌妓行迹可疑，上前盘问间，梁大人突然出现，并且当着众人的面宣称这位歌妓是他心纳的姨娘。哎呦，我们大人回府之后啊，怕梁大人心有芥蒂，这不嘛，一大早就命下官写礼前来，既是赔罪，也是贺喜。城门开了，赶紧换上男装，我送你出城。嗯，爷爷，秋烟姑娘走不了了。江云带着总章衙门的人敲锣打鼓来给爷送纳妾的贺礼，他这个闹法，现在怕是半个京城的人都知道了。云郎这是有意的，他想把秋烟留在城里，故意将此事坐实了。母亲，早上好，这么着急去哪儿？上平山处找你呀、啊。总账衙门来了好多人，为你纳妾贺喜，弄到半条街的百姓都来看热闹。我说定是他们搞错了。妾身苏一晚，拜见夫人。你真当我老糊涂了？这么大的事儿也不告诉我？此说来话长，仓促之间还没来得及告诉母亲。什么时候纳的？昨天。到底什么时候？前天。宋锦、啊，你说。前。昨日发生太多事情了，一天好像过得像三天一样。他们的确是忘记了我和婉儿的事情啊，就是昨天。对对对，对上了。那跟总章衙门有什么关系呢？我上街采买，被一个老妪讹诈。他先是被一个老妪讹诈，再被衙役欺负。母亲，婉儿戏班出身，大字不识，说话口无遮拦，母亲莫怪。戏班出身。你姐上朝，你们的事，我问她。母亲，大人去上朝吧，我不要紧的。婉儿，在老夫人面前回话，要讲规矩，别乱说话。是。宋姐。哎。跟我走。梁大人，梁大人，梁大人，慢走。恭喜梁大人，听闻昨日纳了一房交花子的美妾。我的家事和大人竟然一清二楚。哎，要不这原主事说起啊，我们都还不知道呢。是啊，平时看大人，啊，一板一眼，铁面阎王似的，原来跟我们一样，也有七情六欲嘛。所以我说梁大人。以后梁府再有什么喜事啊，不必再藏着掖着了。你说大家同朝为官多年了，有什么喜事啊，说出来，大家一起乐呵。就是，去吧。
时辰已到，诸臣早朝。你们都下去吧。是。我好像在哪儿见过你。我看夫人也格外眼熟，好像上辈子又认识似的。你既是个戏子，应该跟义儿在戏班里认识。你们择日才订的婚，应该认识不久吧？我回夫人的话，我跟大人很早就认识了，并非露水之交。坐吧。整个早朝，就听那些老家伙为了运河上的桥取什么名字，争来争去，无聊透顶。最近，京城有什么新鲜事儿吗？你们俩，给朕讲点好玩的事儿，提提神。近日，李威接替已故的直隶总督唐之上任，在这里唐之家遗物时，发现唐之家空无一物。梁毅，你说的这些跟那些老家伙有什么差别？朕要听的是好玩的事儿。别的，没了。昨日，梁大人府上倒是有件大喜事，皇上您还不知道吧？哦，说来，是名老妇，声称被一个戏班女子撞倒受伤不起，京兆府衙役替老妇讨说法。谁知正碰见梁大人与那女子春宵一刻，原来那女子竟是梁大人不声不响纳的妾室。偏待衙役有眼无珠不认的梁大人，梁大人气得当场就拔出剑来，声称谁要是动他妾室一分，就要杀谁的头。梁毅，看不出来，你本事很大。回圣上。成一时糊涂，才会坐下孟老行迹，臣就把他送回去。送回去，人家怎么办？谢圣上，你从六年前在朝廷当差，事事稳重。朕都快忘了，你也是个血气方刚的少年。冲冠一怒为红颜，梁大人至情至性，是一段值得传颂的佳话。从前也没听说你喜欢哪家的女子。